മലപ്പുറം പയ്യനാട് പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ ഇരയുടെ ബന്ധു കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി പള്ളിക്കണ്ടി സൈതലവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പീഡനത്തിനിടയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി സി ബി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ധന്യ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് ഈ കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന പീഡന കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന സൈതലവിയെ പയ്യനാട് ഒരു കവുങ്ങൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുത്തുകൊണ്ട കുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് തുടർന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനാണ് എന്ന വിവരം അറിയുന്നത് ഈ അമ്മാവൻ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ സൈതലവി പ്രതിയായ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓട്ടി സമ്പാദിച്ച പെൺകുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചൈതലവിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇയാൾ കുറച്ചു ദിവസം ജയിലിലായിരുന്നു തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വിചാരണ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളെ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധു തന്നെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും കേസിൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെറും മണിക്കൂറോടെ നൽകും ശരിയാണ് കോഴിക്കോട് ചാലിയം മുക്കം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ മുക്കം മണ്ണാശ്ശേരി സ്വദേശി ബിർജുവിനെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാനാണ് ബിർജു സുഹൃത്തായ ഇസ്മയിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി എട്ട് ഏക്കർ കുടുംബസ്വത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ബിർജു അമ്മയായ ജയവല്യെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയത് കൊലപാതകത്തിന് സഹായിച്ച വണ്ടൂർ സ്വദേശി ഇസ്മയിലിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കൊലപാതക രഹസ്യം ഇസ്മയിലിൽ നിന്ന് ചോരുമെന്നായപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകം കഴുത്തിൽ തോർത്തുമുറുക്കി ഇസ്മയിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു കൊലപാതക ശേഷം നീലഗിരിയിലെ ബക്കിയിലായിരുന്നു ബിർജു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നീലഗിരിയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കളിക്കവിള കൊലപാതക കേസിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതികൾ കൊലപാതകം ഭരണ പോലീസ് സംവിധാനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി സംഘടനയുടെ ആശയം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞു എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു ശരൺ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർണ്ണമായോ അന്വേഷണം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു മറ്റു വിവരങ്ങൾ ധന്യ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി കളിക്കവള കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ അബ്ദുൾ ഷമീമിനെയും ഒപ്പം തൌഫീഖിനെയും കളിക്കവള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത് കളിക്കവള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതികളെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പിന്നാലെ ഡി എ ജി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടിയാണ് പ്രതികൾ കുറ്റം സംഭവിച്ചത് അതായത് കൊലപാതകം ഭരണ പോലീസ് സംവിധാനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നാണ് പ്രതികൾ പ്രധാനമായും മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സംഘടനയുടെ ആശയം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തതെന്നും പ്രതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഈ കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് ഈ പ്രതികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളെ ചിലരെ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ വൈരാഗ്യം കൂടിയാണ് അതിന്റെ പ്രതികാരം കൂടിയാണ് ഈ കൊലപാതകമെന്നും പോലീസ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഇതുകൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികളുടെ മൊഴി ഏതായാലും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രതികളുടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ കോടതിയിൽ നൽകുക ശരി ശരി കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി കൂട്ടാവധി എടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർക്കുലർ കൂട്ടാവധി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് അവധി എടുത്താൽ അയോഗ്യരാക്കുമെന്നും പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കി കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി അൻപതിലധികം പേർ അവധിയിലാണ് വി വി ആറും ചേരുന്നു അരുൺ വിശദാംശങ്ങൾ ധന്യ അക്ഷയ്
പറയുന്നത് സർവീസിലിരിക്കെ നിലവിലെ ജോലിക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലീവെടുത്ത് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബന്ധ ഇല്ലായ്മയെ വിളിച്ചോതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വന്തം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന മൂലം പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ഇത്തരം ഒഴിവുകളിൽ പി എസ് സിക്ക് പുതിയ ജീവനക്കാരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുജനത്തിന് നൽകേണ്ട സേവനം മറന്ന് സ്വന്തം കരിയർ മാത്രം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രവണത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഇവർ ജോലിയിൽ തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ജോലിയിൽ തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇതാണ് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ മാസം മൂന്നിലാണ് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജോതിലാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പ് നടപടിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയത് ആരെയെങ്കിലും കൊന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പന്തീരങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിലെ പ്രതികളായ അലൻ ഷുഹൈബും താഹ ഫസലും